മറ്റൊരു സിനിമ ഇതേപോലെ തന്നെ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് അഗ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പടം അത് മനോജ് കെ ജാനാണ് ഹീറോ അത് സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ സുരേഷ് ബാബു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതിയ പാളയം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എടുത്ത രോഹിണി ആർട്സാണ് അഗ്രജൻ്റെയും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പം രോഹിണി ആർട്സ് അടുത്തൊരു പടം ഞാൻ ചെയ്തു ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് അതിൽ ബാക്കി ഒരു പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അപ്പം സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഡെന്നി ചായൻ ഒരു പടം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം സന്തോഷം എൻ്റെ ആകാൻ മൂത്തൊരാളാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഡെന്നി ചായൻ ആണ് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കും മനോജ് കെ ജയൻ അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ സഹപാഠിയായ സണ്ണിയെ ഞാൻ അതിന് ക്യാമറമാനായിട്ട് വെച്ചു സണ്ണി ജോസഫ് അത് കാര്യം ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഞാനും അവനും സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രൊഫഷണലി യോജിച്ചില്ല എന്നൊരു അവസരം വന്നില്ല അങ്ങനെ സണ്ണി ജോസഫാണ് അതിലെ ക്യാമറമാൻ അതിൽ ഞാൻ ദേവരായ മാഷ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേവരായ മാഷ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് വയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ആ സിനിമ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വിജയമായി തീരും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയും ഈ ഈ കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങളിലെ പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷ്ണ റെഡ്ഡി ഈ സിനിമ റിലീസിന് മുമ്പ് ഇത് റീമേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഈ സിനിമയും വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പരാജയത്തിലെത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രോഹിണി ആർട്ട് സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ എളിയ നിലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പടങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് അതുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധാരണക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള മനുഷ്യർ അഗ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക പരാജയം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു അവരുടെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പോലും സാമ്പത്തിക നില അടിമുടി ഒല ഒലച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു പരാജയമായി പോയി പക്ഷേ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം ഈ ഈ പരാജിതരായ പ്രൊഡ്യൂസർമാരിൽ ഒരാൾ പോലും എൻ്റെ ശത്രുക്കളല്ല ഇന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന തമ്പി ഈ രോഹിണി ആഴ്ച സന്തോഷമൊക്കെ എന്നോട് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മാഴ്ചയിലൊരിക്കലും തമ്മിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പരാജയങ്ങളുടെ നടുവിലും ഇവരുടെ ഒരു 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 വെറുപ്പ് വന്ന് ഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്ന എൻ്റെ പരാജയങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതും പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് രോഹിണി സന്തോഷിനെ പോലെ ഒരാളുടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ സാമ്പത്തിക സൗകര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരാളെ അടിമുടി ഒളിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു ഒരു സിനിമയായി പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി ആ ഈ സിനിമയിലും അഗ്രജനിലും ഞങ്ങൾ കോടനാട് കാട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഷെഡ്യൂൾ മുരുകളനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം വിജയ പരാജയ വിജയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ചില പരാജയങ്ങളും നമ്മളെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും ഞാൻ പരാജയങ്ങൾ എൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാനതിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നതും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിടാതെ നിൽക്കുന്നതുമായ പരാജയങ്ങളും വിടാതെ നിൽക്കുന്ന ഹിറ്റുകളും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതല്ലാത്ത ഹിറ്റുകളും ഇതല്ലാത്ത പരാജയങ്ങളും അതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് മൊത്തം ഇരുന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചറുവിത ചെറുവണോ ആവർത്തന വിരസമായോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഏരിയയിലുള്ള വിവരണം നിർത്തുകയാണ് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരൻ പത്മരാജൻ പപ്പേട്ടൻ ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുക അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അവസാനത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന കാലത്തെ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് തുടർക്കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആണ് അതായത് തുടർക്കഥയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ടെന്നല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് വായിക്കുമായിരുന്നു പത്മരാജൻ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ നോവലുകളും വൈകിയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാതൃഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം പെരുവഴി അമ്പലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നോവലറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാലത്തെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ഞാനത് വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അത് എൻ്റെ അങ്കിൾ പ്രേംപ്രകാശ് അത് സിനിമയാക്കി പത്മരാജൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമയായി തീർന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കോട്ടത്ത് ആനന്ദ് തിയേറ്ററിലാണ് നടത്തി ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പഠിക്കുകയാണ് എന്നെ പ്രേംപ്രകാശ് ചങ്കരേച്ചൻ പാപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുക അദ്ദേഹം എന്നെയും വിളിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിവ്യൂവിന്
ഇതല്ലാതെ വ്യവസ്ഥാപിത തിരക്കഥാകൃത്തുകളല്ലാതെ തന്നെ മികച്ച തിരക്കഥ എഴുതിയ ആളാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തിരക്കഥകളിലൊന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഭാർഗവി നിലയം അതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പല വലിയ റൈറ്റർമാരും എഴുതി പരാജയപ്പെട്ടെടുത്ത് ബഷീർ അവിടെയും വിജയിച്ച ആളാണ് പറഞ്ഞു വന്ന് അപ്പോൾ ആ കാലം മുതൽ ഈ പെരുവഴി അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രിവ്യൂൻ ആനന്ദ് തിയേറ്ററിൽ എല്ലാവരും പത്മരാജൻ ഒരു കൈ കൊടുത്തു കൊടുത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കൈ കൊടുത്തു അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കുളയിലൊക്കെ നടന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആ സമയത്ത് ആ കാലം മുതൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ആരാധന ഭയങ്കരമാണ് പിന്നീട് ഞാനും സിനിമയിലെത്തിപ്പെടുകയും പല വേദിയിലും വെച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനുവങ്കിളിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ഞങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓൺ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്വിച്ച് ഓൺ ട്രിവാൻഡത്ത് ശാന്തി വുഡ് ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഹോട്ടലില്ല വേറെ എന്താ പേരിലാണ് ശാന്തി വുഡ് ലാൻഡ്സ് എന്ന ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു മനുവങ്കളുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അത് പപ്പായിട്ടനും കെ ജി ജോർജ് സാറും ഇപ്പോഴത്തെ സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാനാൻ രാജേന്ദ്ര സാറും ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് വന്നിരുന്നത് ഓരോ ഒരാൾ ക്ലാപ്പ് പിടിച്ച് ഒരാൾ സ്വിച്ച് ഓൺ എഴുതി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അന്ന് പപ്പേട്ടനുമായിട്ട് ഞാനുമായിട്ടും പിന്നീട് മദ്രാസിൽ ഇപ്പോഴും പല സിനിമകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുകയും ഞാനതുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അത് ഞാനുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സിനിമയിൽ അതായത് അഭിനയിക്കാൻ പോലും വിളിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ ഒരു ഒരു ബഹുമാനം കലർന്ന ഒരു അടുപ്പവും അകൽച്ചയും ഞാൻ എപ്പോഴും വെച്ചിരുന്നു കാരണം പത്മരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബോധവാനായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം അതായത് എനിക്ക് തുല്യതലയിൽ നിന്ന് കളിപ്പിളയാകാവുന്ന ഒരാളല്ല പപ്പേട്ടനെന്ന് ഉത്തമം ബോധ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പലപ്പോഴും പപ്പേട്ടനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പേട്ട എനിക്കൊരു തിരക്കഥ എഴുതി തരാൻ പറ്റുമോ അത് പുള്ളി നിനക്ക് എന്തിനാണ് നിനക്ക് എഴുതാനറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ തോന്നുന്നതാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ തുടർക്കഥയുടെ റെക്കോർഡിങ് നടക്കുകയാണ് പാട്ടിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസും ക്യാമറാമാനും എല്ലാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകും ഊട്ടിയിലാണ് ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോകും കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒന്ന് എഴുതാനും വായിക്കാനുണ്ട് പല്ലിശ്ശേരിയുണ്ട് കൂടെ അപ്പോൾ പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ വുഡ്ലാൻഡ്സ് ഹോട്ടലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു പിറ്റേ ദിവസം വൈകിട്ടത്തെ ട്രെയിനിന് ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിൽ പോകാൻ ടിക്കറ്റെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തെല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വുഡ്ലാൻഡ്സിൻ്റെ ഗീ ജനലിലൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് നോക്കുമ്പം ഒരു ബർമോഡ ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഒരു ജോഗിങ്ങിനുള്ള ക്യാൻവാസ് ഷൂവും ഒരു ടീഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് പപ്പേട്ടനും ഏതാണ്ട് അതേ വേഷത്തിലാന്ന് പപ്പേട്ടൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറും പപ്പേട്ടൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഡയറക്ടർ ജോഷി മാത്യു ഇവർ രണ്ടു പേരെ ഞാൻ ജന്മത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് ഈ ഈ ബർമോഡായും ടീഷർട്ടും ജോഗിങ്ങിനുള്ള ക്യാൻവാസ് ഷൂ ഇട്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഓട്ടവുമല്ല നടപ്പുമല്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ അവർ ഏതോ ഒരു ജോഗിങ് കഴിഞ്ഞ് വെളുപ്പിനെ വരികയാണ് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിലുണ്ട് ഇത്രയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് ദിവസം തൊട്ടടുത്ത മുറികളിലുണ്ടായിട്ടും അറിയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി വെളുപ്പിനെ പോകുമ്പോൾ രാത്രി വൈകി വരും അപ്പോൾ ഇവർ വരുന്നില്ല ഇവരിവരുടെ ഞാൻ ഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഫൈനൽ എഡിറ്റിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അപ്പം ഞാൻ പപ്പേട്ടനെ രാവിലെ കണ്ടു പപ്പേട്ടനും ഞാനും ജോഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുറി വീട്ടിൽ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ട്രെയിൻ സോറി പിറ്റേ ദിവസമല്ല അന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ട്രെയിൻ എനിക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പപ്പേട്ടനെ ഇങ്ങനെ എനിക്കറിയാം ഈ പപ്പേട്ടൻ്റെ ഈ ഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സീനുകളെക്കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ ബോധവാനാണ് അപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോ ചോദിച്ച് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പപ്പേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിന്നെ കണ്ടത് നന്നായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം ആവർത്തിച്ച് കണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് റീഎഡിറ്റ് ചെയ്ത് റീഎഡിറ്റ് ചെയ്ത് റീഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ലെങ്തിൻ്റെ ഒരു നീളത്തിൻ്റെ ഒരു പ
പപ്പാട്ട് മരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് തുറക്കഥ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തി വെച്ചു പപ്പാട്ട മരിച്ചെന്ന് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ച വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് വാഴൂർ ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തും സിനിമയുടെ പി ആർ ഒ വാഴൂർ ജോസാണ് അന്ന് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹം ഈ ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷനുമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഗന്ധർവൻ്റെ പ്രൊമോഷനുമായിട്ട് തന്നെ കോഴിക്കോട് വന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ശരിക്കും ഈ ജോഗിങ്ങിൽ ഡ്രസ്സിൽ ഞാൻ അന്ന് കണ്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത്യാവശ്യ ലഹരികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അതെല്ലാം നിർത്തി പോലെയെല്ലാം നിർത്തി രാവിലെ കൃത്യ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റുകയും ജോഗി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മാർട്ടായ പേട്ടനാണ് ഞാൻ അന്ന് കണ്ടത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത മരണം മലയാള സിനിമയും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൻപത് വയസ്സിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി പപ്പേട്ടൻ്റെ ഒരു പപ്പേട്ടനെ പോലെ ഒരു വലിയ ചലച്ചിത്രകാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമായിരുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് പോലും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്തുടർക്കഥയിലെ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊരു ഫെയിലിയർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഫെയിലിയറായ പടമാണെങ്കിലും അതിലെ കാസറ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാസറ്റ് വയ്ക്കുകയും വലിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ അത് ചെയ്ത പാട്ടുകളാണ് ആ കാസറ്റുകളിലെല്ലാം റൈറ്റ് എടുക്കുകയും റൈറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുകയും ആ കാസറ്റ് ഇറക്കുകയും ചെയ്ത് രഞ്ജിനി എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ രഞ്ജിനിയുടെ ഉടമ ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു എൻ്റെ വളരെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു സിനിമ മലയാള സിനിമ ഗാനങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തെ അതായത് ഒരു എൺപതുകളുടെ അവസാനം തുടങ്ങി ഒരു തൊണ്ണൂറുകളിലും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തുടക്കം വരെയും സിനിമ ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു വ്യവസായത്തെയും പുതുമുഖ ഗായകർക്ക് മലയാള സിനിമയിലൊരു ഒരു സ്ഥാനവും പ്രസക്തിയും ഉണ്ടാകുവാൻ രഞ്ജിനി പോലുള്ള ചില കമ്പനികൾ വലിയ നിമിത്തമാകുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉസ്മാൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അത് കിടക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് നിമിത്തമായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതായത് ഒരു പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 നൂറ് പാട്ട് മലയാളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു മെ മെയിൽ സോങ്ങാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു തൊണ്ണൂറ് പാട്ട് യേശുദാസ് പാടും ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ജയചന്ദ്രൻ പാടും ബാക്കി ബ്രഹ്മാനന്ദനടക്കമുള്ളവർക്ക് എല്ലാം ഒന്നോ വരെയൊക്കെ പാട്ടുകൾ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ മറ്റ് പുതിയ ഗായകർക്ക് കടന്നു വരാൻ വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു രംഗമായിരുന്നു മലയാള സിനിമ രംഗം അത് പുതിയ ഗായകർ കടന്നു വരാത്തത് നിലവിലുള്ള ആരെങ്കിലും അവരെ തടഞ്ഞതുകൊണ്ടോ തടുത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല അന്നത്തെ ഒരു 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 രീതി എങ്ങനെയാണ് യേശുദാസ് പാടുന്നു യേശുദാസ് പാടിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ശുശീല പാടിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്നൊരു അതങ്ങനെ അങ്ങ് തുടരുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ചില വ്യത്യസ്തമായ സ്വരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ദേവരാജ മാഷും ഐറ്റൂർ സദാശിവനെയും ശ്രീകാന്തിനെയും കാർത്തികേനെയും പോലെയൊക്കെ പേരിൽ വല്ലവർ കൊണ്ടുവന്നു കരഹ മാഷ് ബ്രഹ്മാനന്ദനെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ഒരു പരിധിക്ക് മേലെ അവർക്കൊന്നും അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശക്തനായ ദേവരാജ മാഷക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നത്തെ സിനിമ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് ബസ്സൊക്കെ നടത്തി എറണാകുളത്ത് ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് ബസ്സൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഹസൻ എന്ന് പറയും സുനിതാസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥാപനമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ലിബർട്ടി ഹോട്ടലൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ പഴയ വലിയ സുഹൃത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഹസൻ ഹസൻ ഞങ്ങളുടെ പഴയ സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ ഹസൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഈ ഉസ്മാൻ എന്നെ കാണാൻ വരികയാണ് ഉസ്മാൻ അന്ന് എച്ച് എം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഇരുമ്പ് വ്യാപാരിയുടെ മകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറൊക്കെ മരിച്ചുപോയി ഉസ്മാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ക്രാപ്പ് ആയ ബിസിനസ്സാണ് അതായത് ഈ സ്ക്രാപ്പ് ആണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ വഴി നടന്ന് പെറുക്കുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഈ ഇരുമ്പ് വലിയ ഹോൾസെയിൽകാർ വാങ്ങിക്കുകയും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് നാലഞ്ച് ലോറി ഒരുമിച്ച് നാലഞ്ച് ലോറിയിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് ഇത് കോയമ്പത്തൂരും സൗത്ത് ഇന്ത്യ പലയിടത്തുമുള്ള വലിയ അയൺ റോളിങ് മില്ലുകൾക്ക്
ഈ സ്ക്രാപ്പ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഫ്ലറീഷ് ചെയ്യാൻ കാര്യം ഈ പണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് ഈ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മറ്റ് വികസിത യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്നാം തരം സ്ക്രാപ്പ് ആണ് അതായത് നല്ല കണ്ടീഷനുള്ള കാറൊക്കെ അവർ ജങ്കിയാടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് അമക്കി ഞെക്കി അതിങ്ങനെ വലിയ വലിയ കട്ടകളാക്കിയിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇരുമ്പ് വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അത് ഏറ്റവും നല്ല ഇരുമ്പായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് മറ്റേ അതിന് ആ ഇമ്പോർട്ട് നിർത്തുകയും അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഈ നാടൻ സ്ക്രാപ്പ് ആയ ബിസിനസ് വരികയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീണ്ടും വിദേശത്ത് നിന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ആയ വരാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് പൂട്ടിപ്പോകാൻ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഉസ്മാൻ എന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുക അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ലെറ്റർ കണ്ട് ഇടിക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് തൊട്ടടുത്താണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇബ്രാഹിം ഖാൻ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വളരെ പ്രശസ്തനായ വക്കീലാണ് അദ്ദേഹം ലക്ഷദ്വീപ് എം പി ആയിരുന്ന സയ്യിദിൻ്റെ അടുത്ത സയ്യിദും അദ്ദേഹവും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഈ നിയമസ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്നത് ഇബ്രാഹിം ഖാൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കാണാനൊക്കെ വരുന്ന വഴി ഉസ്മാൻ എപ്പോഴും ഈ പ്രസിൽ വരുമായിരുന്നു ഈ പ്രസിൽ ഒരു ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ആയ ബിസിനസ്സുകാരന് ഞാനുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അടുപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് കണ്ടമാനം ഒരു ലെറ്റർ കെട്ടടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസായ ബന്ധം പോലും ഇല്ല ഒരു ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉസ്മാൻ ഒരു ഭയങ്കര സംഗീത പ്രേമിയാണ് ഉസ്മാൻ്റെ ഫാദറും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ഒരുവിധം റെക്കോർഡുകളെല്ലാം ഉസ്മാൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അതായത് ഉസ്മാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദി സിനിമകളിലേക്ക് ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആയിരുന്നു അതായത് അറുപത്തിനാലിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേക പാട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ഇത് ഇന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് അത് ഇന്നാരാണ് എല്ലാവരും പ്രശസ്തരുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയും എസ് ഡി ബർമ്മനാണ് നൗഷാദാണ് ആർ ഡി ബർമ്മനാന്നൊക്കെ പറയും ഇത് ഒരു പടം ചെയ്ത ആളെയും രണ്ട് പടം ചെയ്ത ആളെയും വരെ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പഴയ ഹിന്ദി പാട്ടുകളുടെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു അറിവിൻ്റെ മാസ്റ്ററാണ് ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ ഒരു ഗായകനല്ല നന്നായിരുന്നു പാടുവോ എന്നാൽ ജസ്റ്റ് മുളനറിയാം അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഉസ്മാൻ ഇങ്ങനെ ഈ പാ പാട്ടും മലയാളത്തിലെ പാട്ടുകളും അപ്പോൾ ഉസ്മാനും ബാബുരാജും ദേവരാജുമാണ് ഉസ്മാൻ്റെ ഇഷ്ട ആൾക്കാരെ എൻ്റെയും അതെ അപ്പം ഞാൻ ഉസ്മാൻ അശോക് ഷിബു ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളുടെ പ്രസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അശോകൻ്റെ ഓഫീസിലോ കൂടി പാട്ടും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അശോകാണ് നന്നായിട്ട് പാടും ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉസ്മാൻ ഈ ബിസിനസ് നിർത്തി മറ്റെന്തെങ്കിലേക്കും പോകണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ അപ്പം അക്കാലത്ത് സിനിമാ ഗാനങ്ങളല്ലാതെ ലളിതഗാനങ്ങൾ ഇറങ്ങും ലളിതഗാനങ്ങൾ ഇറങ്ങി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള ചിലരുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ലളിതഗാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വളരെ പ്രശസ്തമായ സിനിമാ ഗാനങ്ങളെക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ട് പോകുന്ന രാഷ്ട്രൻ ചേട്ടനെയും എനിക്ക് തോന്നുന്ന രവീന്ദ്ര മാഷയുടെയൊക്കെ ചില പാട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലളിതഗാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്ത് ഇറങ്ങുന്ന പല പാട്ടുകളും ഇവരുടെയൊക്കെ പാട്ടുകൾ ഒഴികെ ബാക്കി ഒരുപാടെണ്ണം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് മിക്കതും സിനിമാ ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു ദരിദ്രാനുകരണമാണ് പലപ്പോഴും ലളിതഗാന ശേഖ സത്യം പറഞ്ഞാലൊരു അത്ര സുഖകരമല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ വെറുതെ ഉസ്മാൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഉസ്മാനെ അപ്പം സിനിമാ പാട്ടുകളുടെ റൈറ്റ്സ് എടുക്കാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ക്യാ അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഒരു ക്യാസറ്റ് പോലത്തെ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു സിനിമാ പാട്ടുകളുടെ റൈറ്റ്സ് ഉസ്മാ കിട്ടത്തില്ല കാരണം ചില പ്രസിദ്ധ കമ്പനികൾ എച്ച് എം വി പോളിഡോർ അവരാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാസറ്റുകളുടെ ഒരു ബൂമായ കാലം വന്നു അതായത് ഈ ഡിസ്കുകളുടെ കാലം വിട്ടിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ക്യാസറ്റുകളുടെ ഒരു കാലം വന്നതോടുകൂടി ഈ ഗൾഫ് ഗൾഫ് ബൂമുള്ള കാലവുമാണ് അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ ഒന്നും രണ്ടും ടു ഇൻ വൺ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി മലയാള പാട്ടുകളിലൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തത് ഒന്നാം തരം റെക്കോർഡായ ക്യാസറ്റുകൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ക്യാസറ്റ് ബൂം വന്നൊരു കാലം അപ്പോൾ ഉ
അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു നോൺ ഫിലിം ലളിതഗാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയാൽ പോകത്തില്ല കാരണം ലളിതഗാനം പോകും അത് യേശുദാസ് പാടണം ദാസേട്ടൻ അങ്ങനെ പുറത്ത് കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി പാടത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പാടി ഇറങ്ങിയാലൊന്നും അത് പിന്നീടുള്ള ഈവൻ യേശുദാസ് ജയചന്ദ്രൻ വിട്ടിട്ടുള്ള ഗായകർ പാടിയാലൊന്നും മാർക്കറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയല്ല പാട്ട് നല്ലതോ മോശമോ എന്നല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചെന്ന് അത് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൂടെ സിനിമ ലളിതഗാനം പോലെ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഛായ വിട്ടിട്ട് സിനിമ ഒരു സിനിമ സിറ്റുവേഷൻ പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പത്ത് പാട്ട് സിനിമ പാട്ട് പോലെ തന്നെ ഉള്ള വിവിധ സിറ്റുവേഷനുകളിൽ കമ്പോസ് ചെയ്ത് എഴുതി യേശുദാസിനെ ജയചന്ദ്രൻ പോലെ പ്രശസ്തരെ കിട്ടില്ല അതല്ലാത്തൊരു ഒരു നില ഗായകരെ വെച്ച് സിനിമ പാട്ട് പോലെ ലളിതഗാനമല്ല സിനിമ പാട്ട് പോലെ റിച്ച് ഓർക്കസ്ട്ര വെച്ച് ആ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന എത്രയോ റിച്ച് ഓർക്കസ്ട്രയാണോ അത്രയും റിച്ച് ഓർക്കസ്ട്ര വെച്ച് ഒരു നോൺ ഫിലിം കാസറ്റ് ഇറക്കിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ കേട്ടപ്പോൾ ഉസ്മാനും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിക്കായി ഉസ്മാൻ അത് എന്നാലും പണം മുടക്കണമല്ലോ ഉസ്മാൻ അതിന് റെഡിയായി അപ്പം അക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സിനിമയിൽ സിനിമയിലില്ല ഞങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ഈ നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ടേപ്പ് റെക്കോർഡറോ റെക്കോർഡ് പ്ലെയറോ ഒന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളാരും അതൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പക്ഷേ ഉസ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ നമ്മളെപ്പോഴും റേഡിയോ ഗാനങ്ങൾ വരുന്നത് രാത്രി രഞ്ജിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ പാട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഉസ്മാനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കാസറ്റിൻ്റെ പേര് രഞ്ജിനി അങ്ങനെ രഞ്ജിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാസറ്റ് കമ്പനിക്ക് പേരിടുന്നു ആ അപ്പം ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഉസ്മാൻ എല്ലാം ഈ എല്ലാ മോഡേൺ സാധനങ്ങളും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് മേടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ടി വി ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പം മേടിച്ച് വി സി ആർ ആദ്യം അതിന് വി സി ആറിന് പിന്നീട് വി എച്ച് എസിന് അതിന് പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ പിന്നീടായി അതിനായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് വില ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് മേടിച്ചു ഉസ്മാൻ അങ്ങനെ എന്നും വൈകിട്ട് മിക്കവാറും ഉസ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ സിനിമയല്ലേ ഉസ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന ലേറ്റസ്റ്റും അല്ലാത്തതുമായ ആ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളും അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കളക്ഷനും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉസ്മാൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ഈ ഈ വി എച്ച് എസ് സി കാണുന്നത് ഞാനും അശോകും ഞാൻ അമ്പിളിയും ഷിബു എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അവരെക്കാളെല്ലാം കൂടുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇതിനോടുള്ള ഭ്രമം കൊണ്ട് മിക്കവാറും രാത്രി ഉസ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ സിനിമ കണ്ടിരിക്കുകയും ഉസ്മാൻ്റെ ഭാര്യ സാജിത ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെച്ചുകൾ മിതിരഹേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ഈ രഞ്ജിനി കാസറ്റ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു നോൺ ഫിലിം കാസറ്റ് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആരാണ് മ്യൂസിക് എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക് എന്നുള്ളതിനെ